ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നമ്മളെ തലശ്ശേരി മാഹി സ്പെഷ്യൽ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്കാണ് കൽമക്കായാണ് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണിക്കുന്നത് നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഏതൊരു ഫംഗ്ഷനും ഈ കല്ലുമക്കായ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ആര് വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഉമ്മ ഇത് കൊടുത്തേക്കും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ കല്ലുമക്കായ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഉമ്മയാണ് ഇന്നത്തെ ചെഫ് ഉമ്മയാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടുന്ന് മസാല വരട്ടി ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതിന് ഏള്ളൂ അപ്പോൾ ഉമ്മ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ അനിയത്തി വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് ഇത് അയച്ചതാണ് നമുക്ക് നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന തട്ടുകടയിൽ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ടേസ്റ്റിൽ ഈ കല്ലുമക്കായി ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ കല്ലുമ്മക്കായി ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം രണ്ട് സൈഡിലും വഴുക്കുണ്ടാവും ഇത് ഒന്ന് പരണ്ടി എടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് ഒരു അരിപ്പയിൽ വെള്ളം വാരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം ഇനി നമുക്ക് അരി അരക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ രണ്ട് ഉള്ളി രണ്ട് തരം ജീരകം ഇഞ്ചി മഞ്ഞൾ പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില തേങ്ങ പിന്നെ ഈ ഇത് പുഴുങ്ങലരി ഒരു അഞ്ച് മണിക്കൂർ നല്ല ചൂട് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ തേങ്ങ മറ്റുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ കല എടുക്കുന്ന കലമക്കായുടെ എണ്ണം പോലെ അനുസരിച്ചിരിക്കും കുറച്ച് കലമക്കായ ആണെങ്കിൽ എല്ലാം ഒന്ന് കുറച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം സോൾട്ടും കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്നുകിൽ ഗ്രൈൻഡറിൽ അരക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മിക്സിയിൽ അരച്ച് അരിപ്പൊടി ഇട്ട് ടൈറ്റാക്കി എടുക്കുക അപ്പോൾ അരി ഉമ്മ ഗ്രൈൻഡറിൽ അരച്ചെടുത്തതാണിത് ഇനി ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ കഴുകി വെച്ച് കലുമക്കായുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ലെമൺ സൈസ് വലിപ്പത്തിൽ എടുത്ത് ഫില്ല് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ എല്ലാ സൈഡിലും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ എല്ലാ കല്ലുമുക്കായും ഇതുപോലെ ഫില്ല് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്യണം വലിയ സ്റ്റീമറാണെങ്കിൽ ഒരു ട്രിപ്പിന് എല്ലാം കൂടി നമുക്ക് സ്റ്റീം ചെയ്യാം ഇതിപ്പം ചെറിയ സ്റ്റീമർ ആയതുകൊണ്ട് രണ്ട് ട്രിപ്പായിട്ടാണ് ഉമ്മ സ്റ്റീം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സ്റ്റീം ചെയ്ത് കൊടുത്തയച്ച ടൈമിൽ ഞാനെടുത്ത് ഫ്രീസറിൽ വെച്ച കല്ലുമക്കായാണിത് അപ്പോൾ ശരിക്ക് തണുപ്പ് പോയിട്ടില്ല ഒന്നുകൂടി തണുപ്പ് മാറണം എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇതിൽ മസാല വരട്ടി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി പൗഡർ വൺ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾ ഹാഫ് സ്പൂൺ ഗരം മസാല പിന്നെ ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് ഗ്രീൻ ചില്ലി പേസ്റ്റ് സോൾട്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടുന്നത് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് ഗ്രീൻ ചില്ലി പേസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടാണ് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ തട്ടുകടയിൽ കിട്ടുന്ന ആ കല്ലുമക്കായുടെ ഫ്ലേവർ കിട്ടുന്നത് പിന്നെ വേണ്ടത് കറിവേപ്പില കുറച്ച് വെള്ളം കറിവേപ്പില ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നല്ലൊരു സ്മെല്ലും ഫ്ലേവറും കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തണുപ്പൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച മസാല പൗഡറും ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും സോൾട്ടും എല്ലാം ഇട്ട് ഒന്ന് മിക്സാക്കിയെടുക്കണം ഇത് കുലുക്കി എടുത്തിട്ട് മിക്സാക്കുക കൈകൊണ്ട് ഒരുപാട് സമയം മിക്സാക്കി എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കല്ലുമക്കായുടെ ഇറച്ചി സെപ്പറേറ്റ് ആയി പോകും അപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം കുടഞ്ഞ് നമ്മൾ ബൗളിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കുലുക്കിയിട്ട് മിക്സാക്കിയെടുക്കുക ഒരുപാട് ടൈം വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മസാല വരട്ടിയിട്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ മതിയാവും അതിനുശേഷം നമുക്കൊരു ഫ്രൈ പാനിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഇനിയിപ്പോൾ വെളിച്ചെണ
കുഴപ്പമില്ല ഓയിൽ എടുത്താൽ മതി വെളിച്ചെണ്ണയിലാകുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഓരോ സൈഡും നാലഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് നാലഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ ഫ്രൈ ഫ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചുകൂടി കറിവേപ്പില ഉണ്ടെങ്കിൽ മേലെ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു സ്മെല്ല് കിട്ടും അപ്പോൾ രണ്ട് ഭാഗവും ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടല്ലോ നമ്മളെ കല്ലുമക്കായി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് കോരി മാറ്റാം ഒരു ടിഷ്യൂ ഒരു പ്ലേറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് കോരി മാറ്റാം അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് ഈസിയും ടേസ്റ്റും ആയിട്ടുള്ള നമ്മളെ കല്ലുമക്കായ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കല്ലുമക്കായുടെ ടേസ്റ്റ് ഞാൻ ആരോടും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എല്ലാവർക്കും അറിയാം അരിപ്പൊടി കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ അരി അരക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അരിപ്പൊടിയിൽ മസാലകൾ ചേർത്തിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുഴച്ചെടുത്താലും മതി പക്ഷേ എൻ്റെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും അരി ഗ്രൈൻഡറിൽ ഇട്ട് അരച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അതായിരിക്കും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല എൻ്റെ നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ ബായ്